Salutare tuturor! Bine ați venit pe canalul Made by Lydia! Mă numesc Lydia și astăzi am să vă arăt noua mea achiziție, un organizator cu recipiente pentru stocarea diamantelor, pe care l-am procurat de pe AliExpress ca să-mi sortez și să-mi organizez resturi de diamante rămase de la un goblet de diamante. Vom face o scurtă recenzie a acestui produs și am să vă arăt sistemul meu de etichetare al acestor recipiente. În cazul în care vă place acest produs, linkul către magazinul de la care l-am procurat veți găsi în descriere, sub video. De asemenea, în descriere veți găsi cuprinsul acestui videoclip, ca să derulați înainte și să vizualizați informațiile care vă interesează mai mult. Acestea sunt resturi de diamante de care dispun ce mi-au rămas după finalizarea unui goblet de diamante 60-80 de cm. Deocamdată le-am păstrat în aceste pachetele cu fermoar și cred că știți că fiecare culoare este etichetată cu un număr DMC care este cel din mijloc. Primul este numărul din legenda al culorii, care nu mai este valabil, tabloul a fost finalizat, al doilea este numărul DMC și al treilea este cantitatea diamantelor care a fost în acest pachetel. Și eu le-am păstrat în pachetele originale pentru că trebuie să rețin numărul DMC al fiecărei culori. Astăzi voi muta aceste diamante în recipiente dedicate și am să le etichetez cu aceleași numere DMC. Și acesta este pachetelul pe care l-am achiziționat de pe AliExpress. Produsul mi-a venit din China în 40 de zile și a venit ambalat într-o pungă foarte subțire. Din păcate, Și din această cauză, gentuța, deci este o gentuță, a fost puțin boțită. Se vede aici un semn. Probabil dacă ar fi fost ambalată puțin mai bine cu o pungă cu buline de aer, s-ar fi protejat această gentuță de la presiune. De aceea, vă recomand, în cazul în care vă place acest produs și veți face comandă, să specificați în descriere ca să vă ambaleze cu buline de aer. Câteodată funcționează, câteodată nu funcționează, dar merită încercat. Din câte puteți vedea, este o gentuță foarte frumoasă și elegantă pe exterior, care are dimensiunea 21 pe 31 de cm. Aș putea să și verificăm. Dimensiunea este destul de considerabilă, nu ne așteptam să fie atât de mare și este dispusă cu un mânier foarte frumos din cauciuc care se mulează pe forma degetelor și este extensibil. Această gentuță este foarte indicată și foarte potrivită și în deplasare. În momentul în care doriți să plecați undeva în deplasare și să vă luați hobby-ul, proiectul unui goblet de diamante, în această gentuță puteți să vă adunați toate accesoriile și toate diamantele necesare pentru un proiect. Este destul de rigidă. Cred că este carton cu pânză pe exterior. obiectele fragile care pot fi în această gentuță vă vor fi protejate. Însă, din păcate, s-a dovedit că nu va fi protejat și exterior în cazul unor presiuni puternice. De asemenea, gentuța este decorată cu această fâșie care este, în cazul meu, mov. Pe site puteți alege culoarea decorului după preferințele dumneavoastră, sunt disponibile și multe alte culori pe roșu, albastru, roz verde, chiar și negru și are un fermoar dublu, ceea ce este foarte comod
se poate deschide în amândouă direcții. Așa. Este lucrată destul de bine. Din câte puteți vedea. Aici ar fi fost un mic fir de ață pe care am să-l părlesc ca să nu se extindă mai departe. Și în această gentuță sunt 60 de recipiente tubulare pentru stocarea diamantelor. Vreau să vă atrag atenția că acest model este disponibil în mai multe dimensiuni, cu mai multe culori pentru decor și care pot conține un număr diferit de recipiente respectiv. De exemplu, începând cu dimensiunile foarte mici, în care în cap 15 recipiente, apoi o gentuță de două ori mai mică, în care în cap 30 de recipiente, și această gentuță în care încap 60 de recipiente. Însă vă atrag atenție că acest model cu 60 de recipiente are acest mânier din cauciuc mai solid, mai rezistent. Cu cât gentuța este mai mică, cu atât mânierul va fi mai simplu. Cea care este de două ori mai mică va avea un mânier din pânză și nu reține exact, dar probabil cea care este foarte mică, cu 15 recipiente, nu are niciun mânier. Respectiv, există și dimensiuni de două ori mai mari cu 120 de recipiente. Deci, pentru acest model în special, există dimensiuni cu numărul recipientelor și culoarea decorului pentru toate gusturile și pentru toate necesitățile de care ați fi putut avea nevoie. Acum să vedem în sfârșit interiorul. Și în interior putem vedea un burete în care sunt inserate cele 60 de recipiente. Buretele este decupat, în care recipientele pot fi inserate foarte ușor. Deci nu avem nicio problemă. Sunt potrivite după dimensiune. Și ca să vă arăt... Se poate scoate în totalitate. Da, deci aici este gentuța goală, căptușită, cu pânză. Probabil puteți să întrebuințați această gentuță și pentru alte scopuri, dacă scoateți buretele cu recipientele. Puteți să-l păstrați în dulap și în forma aceasta. Ups! Ce nu este bine să răsturnați, cad. Deci asta demonstrează că recipientele nu sunt uh, fixe. Și în partea cealaltă avem un buzunar din plasă care conține câteva accesorii de bază pentru un lucru cu diamante. Uh, iarăși, aici o mică observație că acest model de gentuță există pe AliExpress, pe alte site-uri cu conținuturi diferite în buzunare. Eu am ales gentuța care conține un număr foarte mic de accesorii, uh, doar câteva accesorii de bază. Și acestea sunt accesoriile pe care le-am primit în set, care conțin un pix de care avem nevoie ca să lucrăm un goblin cu diamante, care este dispus cu două extensii în cele două vârfuri. În acest vârf se poate lipi un singur diamant și cu acest vârf, cu această extensie se pot lipi trei diamante. Ca să vă fac o comparație, pixul pe care l-am primit în set, într-un goblin cu diamante, este la fel. Cu o singură diferență că acesta ar mai avea și un burete care teoretic ne ajută să nu obosească mâna în timp ce lucrăm. Este puțin mai comod de ținut. Și pe oricare din aceste vârfuri se poate pune oricare din extensii disponibile. Deci sunt câteva accesorii de bază, accesorii clasice care se găsesc în toate seturile unor goblenduri de diamante. O tăviță care în cazul acesta este foarte micuță în comparație cu tăviță pe care am primit-o în kitul pentru o pictură foarte mare, 
dar o tăviță mai mică la fel este foarte binevenită și o ceară foarte mică, pătrată, care iar și dacă fac o comparație, spre deosebire de această dimensiune dreptunghiulară, care este de două ori mai mare, este foarte mică. Deci pot să vă zic că aceste accesorii pe care le primiți în set sunt cele mai simple posibile, de care probabil în cele mai multe cazuri nici măcar nu aveți nevoie, pentru că dacă vă ocupați cu această activitate veți avea accesorii suficiente. Fiecare set conține toate accesoriile necesare, iar acestea vor fi de rezervă. De asemenea, au fost incluse în set aceste etichete, două foi, cu numerotație de la 1 la 50. Îmi pare rău că nu sunt de la 1 la 60, pentru că am 60 de recipiente și ar fi fost frumos ca toate recipientele să fie etichetate la fel. Și această foaie care conține etichete cu numere DMC, am primit o cadou. Nu a fost inclus în set, nu a fost specificat în descriere. Este un cadou din partea vânzătorului, ceea ce este foarte binevenit, deoarece chiar aveam nevoie și chiar intenționam să procur să fac comandă separat pentru două foi cu numerotație DMC tipărită și acum nu mai este nevoie. Deci m-am bucurat foarte mult această foaie și am să vă arăt imediat și modul de etichetare al recipientelor pe care am să-l folosesc. Să vedem întâi recipientele propriu-zise, care sunt foarte mici, însă, mare atenție, există și mai mici, există de două ori mai mici. Dacă procurați, dacă căutați să faceți comandă pe AliExpress sau de pe oricare alt site, atrageți atenție și la dimensiunea recipientelor tubulare, pentru că există de mai multe dimensiuni. Acesta are 2,5 pe 4,7 de centimetri. Putem să-l și verificăm. Acesta de față are înălțimea de 5 cm și lățimea de 2 cm. Era specificată 2,5, dacă considerăm cu tot cu capac, într-adevăr, ar avea cam 2,5 cm. Și au indicat în specificații că ar trebui să includă 10-15 ml de lichid. Eu aș fi zis că ar încăpea în acest recipient un 2-3.000 de diamante. Vom încerca și vom testa împreună. Se înfiletează și se desșurubează ușor. Dacă le infiletați până la sfârșit, ar trebui să rotiți de 3 ori. Deci ar fi fost 1, 2, 3. Dacă rotiți de 3 ori, este capacitatea maximă de infiletare. Dar probabil că în momentul în care lucrați, dacă folosiți acest organizator și aceste recipiente pentru un proiect în lucru, probabil va fi incomod să înșorubați și să deșurubați de 3 ori. Se poate, se ține destul de bine și dacă este înșurubat o singură dată. Capacul este puțin mat, recipientul este din plastic și aș fi zis că această dimensiune a recipientelor este medie. Nu este nici prea suficientă pentru a stoca și a reține toată cantitatea unei singure culori care vă vine într-un set. Și acum să discutăm puțin despre prețuri. Deci, în primul rând, acest set, așa cum îl vedeți în această compoziție, a, are prețul de pornire de 17 dolari și 76 de cenți transport la momentul de față. Eu am aplicat atât cuponul general de pe AliExpress, cât și un cupon de reducere de la acest vânzător în special și am ajuns la un preț cu care l-am procurat de 14 dolari și 60 de cenți. Deci, acesta este prețul cu care l-am achiziționat eu, 14 dolari și 60 de cenți. Cum vi se pare? Este un preț bun? Raport calitate-preț? Această gentuță poate să conțină accesorii diferite, poate să conțină accesorii mai multe, respectiv va avea un preț mai mare. Să atrageți atenție și la conținutul din gentuță. De exemplu, poate să aibă o pensetă care lipsește în cazul meu, poate să aibă un, o pâlnie extensibilă, care de fapt... Printre altele este foarte comodă în deplasări, da? deci o pâlnie dedicată care vă ajută să turnați diamantele în recipient. 
eu am renunțat la acele seturi mai complexe care conțin mai multe accesorii din simplu motiv că nu am, aveam nevoie de ele, nici de acestea nu cred că voi avea nevoie vreodată, cu excepția etichetelor. Pentru că, de exemplu, eu am deja o pâlne mică potrivită pentru aceste recipiente care a fost confecționată de către soțul meu la imprimanta noastră 3D. Această pâlne este proaspăt făcută, nici măcar nu am curățat-o, pentru că vă vine așa, produsă de către imprimantă, face niște suport ca să țină obiectul pe care îl construiești. Dacă vă interesează acest produs, linkul către magazinul de la care l-am procurat veți găsi în descriere, sub video. De asemenea, vă atrag atenție că de pe 1 iulie s-a schimbat legea și toate produsele care vin în Uniunea Europeană sunt supuse TVA, ceea ce înseamnă că cumpărăturile pe care le facem de pe AliExpress au TVA inclus. Să fiți atenți aici, deoarece nu se observă din prima vedere prețul final pe care trebuie să-l plătiți, de exemplu, dacă adăugați un produs în coșul de cumpărături de pe site-ul AliExpress, prețul final va conține deja TVA. Însă, dacă adăugați un produs în coșul de cumpărături din aplicația AliExpress, în acest caz, prețul nu va conține TVA. TVA se calculează și se adaugă în momentul în care mergeți mai departe la finalizarea comenzii, la pasul următor, unde vi se afișează prețul final și de aceea, probabil, această nouă lege ne va face să regândim dacă încă se merită să facem achiziții de pe Aliexpress sau de pe site-uri din China. Și rămâne la apreciere dumneavoastră fiecare își face propriile decizii. Dar, dacă știți cum să aplicați cupoane, vouchere, coinsuri de pe aplicație, puteți să ajungeți la un preț considerabil și care încă mai este rentabil pentru a procura de pe Aliexpress. Însă pentru mine în continuare este rentabil, deoarece în continuare de pe Aliexpress, de exemplu, eu pot găsi produsele pe care nu le găsesc pe piața românească, de exemplu seturi cu blenduri pentru diamante, cu diamante speciale, cu forme diferite sau unde pot face comandă pentru un goblen de diamante customizat, personalizat pe baza unei fotografii și toate aceste proiecte, toate aceste goblenuri, kituri pentru goblenuri am să vă le prezint în videoclipurile următoare deoarece am făcut deja comandă și aștept să-mi vină comenzile. După părerea mea, acest organizator este potrivit pentru stocarea diamantelor de la o lucrare care are o dimensiune destul de considerabilă până la 60 de 80 de centimetri, deoarece, de exemplu, din proiectul meu care avea 45 de culori și dimensiunea 60 pe 80 de centimetri, majoritatea culorilor aveau până în 3000 de diamante, ceea ce ar însemna că majoritatea culorilor ar fi încăput într-un recipient din acesta. Sunt doar câteva culori care au un număr mai mare de diamante și nu ar fi încăput în recipient și probabil surplusul de diamante de la o singură culoare aș fi păstrat în pachetel, buzunarul atașat. Dacă este posibil, dacă pachetelul este reutilizabil cu fermoar. Acum, cum voi proceda? Ce sistem de etichetare am să folosesc eu? Inițial, eu m-am gândit să etichetez aceste recipiente cu numerotație DMC, deoarece eu le-am luat cu scopul de a stoca în recipiente diamantele pe care nu le folosesc zi de zi, care vor fi inserate pentru păstrare, eventual, dacă vreodată îmi va lipsi o anumită culoare, să pot cu ușurință să găsesc această culoare datorită numărului DMC. Însă, dacă folosiți un organizator pentru un goblen în lucru, cel mai bine ar fi fost să-l etichetați cu ordinea numerică, adică aceasta, și respectiv să aveți o legendă externă care vă va indica ce reprezintă fiecare număr. Aici, 
pot să accentuez că aceste etichete, faptul că sunt roșii, este foarte bine indicat și gândit pentru că sunt vizibile și se pot identifica ușor. Eu încerc să combin cele două sisteme de etichetare pentru că probabil voi folosi acest organizator și pentru un proiect în lucru la un moment dat și am să procedez în felul următor. Pe fiecare recipient am să pun acest abțibil peste care în partea de jos, în spațiul liber, am să lipesc această etichetă cu numerotație DMC. La momentul în care am să mut diamantele în recipiente, probabil importantă și relevantă pentru mine va fi numerotația DMC, a doua etichetă. Însă, dacă vreodată se va gulei acest recipient sau probabil voi decide să le mut în alte recipiente, ca să folosesc aceste recipiente pentru un proiect în lucru, am să păstrez diamantele numerotate și etichetate cu numere și dacă va fi posibil am să scot și această etichetă DMC. Dacă va fi lipită peste cealaltă, probabil se poate scoate ușor și se poate reutiliza. De scos, sigur se poate scoate, dar poate se poate și păstra ca să o reutilizez în viitor. Ok, haideți să vedem cum arată aceste recipiente încărcate cu diamante și cum vor prinde culoare. Adunate în acest fel, diamantele ocupă atât loc. Dacă le mut în gentunță, vor ocupa, cred că, de patru ori mai mult loc. În schimb, vor fi mai accesibile, mai bine organizate și ordonate. Le-am numerotat în ordinea DMC, da? începând cu cel mai mic număr pe care l-am este culoarea cu numărul 152 și așa mai departe. Acestea două nu le-am mai inclus în rând și culoarea cu numărul cel mai mare este 3852. În această ordine le păstrez și în această ordine am să le inserez în recipientele numerotate de la 1 la 50.
Am terminat de așezat toate diamantele în recipiente, cele care sunt etichetate de la 1 la 43 conțin diamante, fiecare câte o culoare de diamante, foarte frumos, organizate, sortate, etichetate, cu numerotație DMC. Am pus culorile albe în acest colț separat. Ok, cam așa arată, mi-am sortat, mi-am organizat toate diamantele și toate culorile și sunt foarte mulțumită de noua mea achiziție. Pachetelele pe care le-am golit le păstrez deocamdată, cine știe, poate voi mai avea nevoie de ele dacă vreodată o să vin un set, un goblen cu diamante fără pachetele cu fermoare, adică se întâmplă ca diamantele vin în pachetele capsate, care nu sunt reutilizabile și în acest caz, în lipsă de altceva mai bun, sunt binevenite și aceste pachetele cu fermoare. Dacă nu le aveți și dacă nu aveți posibilitatea să procurați deocamdată un organizator ca acesta, Puteți să achiziționați separat aceste pachetele, cred că 80 de bucăți se găsesc pe site-ul 7 cutii la 3 lei. Probabil într-un magazin local veți găsi la un 2-3 lei un set de pachetele cu fermoar. Și în buzunar am adunat la grămadă toate instrumentele de care dispun, cele vechi și cele noi de care au venit în set, tevițele puse una peste alta. Aici, pe acest buzunar... Mă gândesc că dacă aș fi încărcat acest buzunar cu mai multe accesorii, ar trebui să pun ceva aici, un velcro, un burete, ca să le disperseze. Altfel, dacă le ridic, probabil toate accesoriile se adună la grămadă și poate că nu va fi tocmai bine. Ok, pachetele tot le păstrez aici. comentariile și părerile dumneavoastră dacă vă place acest subiect și dacă v-ar plăcea să-l dezvolt. Să vă prezint și alte opțiuni de stocare a diamantelor, chiar și idei de reutilizare a recipientelor de la alte produse care ar fi potrivite și pentru stocarea diamantelor. De asemenea, aș dori să ne împărtășiți și dumneavoastră cum vă organizați procesul de lucru al unui goblen de diamante și ce recipiente folosiți, dacă folosiți ceva în afară de pachetelele originale în care vin diamantele. Cam atât aș avea de prezentat pentru moment. Dacă informațiile furnizate v-au fost de folos și v-au plăcut, să nu uitați să mă susțineți, vă rog, cu un like și să vă abonați pe canal. Și să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez videoclipuri noi, deoarece am să vă prezint proiecte, kituri noi și interesante pentru goblenuri de diamante în videoclipurile care urmează. Vă doresc spor în activitățile dumneavoastră creative, în organizarea și sortarea diamantelor și multă sănătate!